প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি খেলাধুলা নিয়ে এনটিভির সাপ্তাহিক আয়োজন গ্যালারিতে সাথে আছি আমি নাসিমুল হাসান দর্শক গ্যালারির আজকের অংশের পুরোটা জুড়েই থাকছে বাংলাদেশ ক্রিকেট আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে এসছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও বর্তমান ম্যানেজার খালেদ মাহমুদ সুজন আছেন বিপিএলের হট উপস্থাপিকা আমরিন সাজরিন এবং বার্তা কক্ষে আমাদের সাথে যোগ দিবে এনটিভির সিনিয়র ক্রসপন্ডেন্ট পশন কবির আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি গ্যালারি স্টুডিওতে আপনার দল চ্যাম্পিয়ন হলো চতুর্থ এডিশনে মানে অ্যাজ এ ম্যানেজার কেমন লাগলো কাল অ্যাজ কোচ অবশ্যই খুব এক্সাইট মানে একটা দারুণ একটা টুর্নামেন্ট গেল আমি মনে করি খুব চ্যালেঞ্জিং একটা টুর্নামেন্ট ছিল আমার জন্য আর আমার কোচিং এক্সপিরিয়েন্স আমি মনে করি কোচিং ক্যারিয়ারে দিস ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট টুর্নামেন্ট যেটা আমি অ্যাচিভ চ্যাম্পিয়ন হলাম সেটা আমার মনে হয় বিরাট অ্যাচিভমেন্ট আমার জন্য প্লাস ডেফিনেটলি ঢাকা ডায়নামের জন্য তো বিরাট একটা অ্যাচিভমেন্ট যে এবং সত্যি কথা বলতে প্রথম থেকে আমরা যে দল করি এটা চ্যাম্পিয়ন হতো দলই করি আমি মনে টি টোয়েন্টিতে এই ফর্মেটে যত এক্সপার্ট প্লেয়ার আছে বা যাদের এক্সপিরিয়েন্স অনেক হাই আমরা সেরকম মানে চেষ্টা করি যে সেই সব প্লেয়ার কি দলে ফেরাতে সেই ক্ষেত্রে ব্রাভো রাসেল ডেফিনেটলি সাকিব আমাদের অনেক এক্সপিরিয়েন্স প্লাস মায়ানা সাঙ্গার মতন মানে এত লিজেন্স দুটা প্লেয়ার যারা ট্রিকের এক্সপিরিয়েন্স অনেক বেশি তো এরকম পাঁচটা প্লেয়ার যারা দলে দলে থাকবে তাদের এক্সপিরিয়েন্স তো ডেফিনেটলি অনেক হাই এই পর্যায়ে বাট ইনিশিয়ালি ফার্স্ট ম্যাচে যখন রাসেল ব্যথা পেয়ে খেলতে পারলো না তখন একটু মানে শঙ্কা ছিলাম বাট আমার যারা আমাদের রিজার্ভ প্লেয়ার ছিল রিজার্ভের রবি ওপার আছে গুগল প্রেসার না বেশ কিছু ভালো মানের প্লেয়ার ছিল তো সেক্ষেত্রে আর প্রবলেম হয়নি বাট আবার পরের ফিজে এসে যখন আমরা রাসেল এবং লুইসকে পেলাম তখন আমার মনে পূর্ণ শক্তির ঢাকা দল নিয়ে আমরা খেলতে পেরেছি আসলে আমরেন বিপিএল বে মানে আপনার পুরো এক্সপিরিয়েন্সটা কি এবারে বিপিএল এ ফার্স্ট একটা কথা বলতে চাই যে গ্যালারি আমার পিছা ছিল না সুজন ভাই লাস্ট 45 ডেজ গ্যালারিতে ছিলাম আজকে আমি গ্যালারি থেকে এসে বসে আছি বাট ইনডোর গ্যালারি সো বিপিএল এর এক্সপেরিয়েন্স কি আর বলবো লাইক আমি বলবো যে বিপিএল এ থ্রু আউট দা টুর্নামেন্ট আই গট দা বেস্ট সিট বিকজ পুরো ডাক আউটের পাশে আমি ছিলাম সো স্টার্টিং ফ্রম দা প্লেয়ারস ইমোশনস देयर রিঅ্যাকশনস देयर অ্যাকশনস ওনাদের উত্তেজনা যখন আউট হয়ে যাচ্ছে গালে হাত দিয়ে বসে আছে যখন সিক্স মারছে তারা লাফালাফি করছে সো আমি একদম পাশে থেকে তাদের রিয়াকশনসগুলো দেখতে পেরেছি সো ইন আ ওয়ে আমি বিকজ কিছুক্ষণ পরপরই কিন্তু আমি ফ্ল্যাশে প্লেয়ার্সদের ইন্টারভিউ নিচ্ছি সো তো তাদের ইমোশনসগুলো যেহেতু আমি এত ক্লোজলি দেখেছি বিকজ ডাক আউট ইটস আ ভেরি সিকিওর্ড এরিয়া সো আমার জন্য অনেক ইজি ছিল কানেক্ট করা তাদের ইমোশনসের সাথে কোয়েশ্চেনগুলো করা অ্যান্ড দ্য বেস্ট অর ওয়ার্স্ট পার্ট আই ডোন্ট নো ওয়েরিং হাই হিলস ওয়ার্কিং অন দ্য গ্রাউন্ড এটা আমার জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর একটা কি বলবো নাইট মেয়ার ছিল বিকজ সকালে উঠেই আমি সবার আগে মেক আপ করার আগে আমি গরম পানি লবণ দিয়ে পা ডুবিয়ে রাখতাম বিকজ আমার পায়ের নিচে আই গট ব্লিস্টার্স একদম বড় বড় ঠোসা পড়ে গিয়েছিল সো রাতে বাসায় এসে সবার আগে আমি মেক আপ তোলার আগে সেটাই করতাম সো বাট স্ক্রিনে এটা আমি কোনোভাবে এমনও দেখা যাচ্ছে হেঁটে যাচ্ছি আমি আমার পায়ে ব্যথা করছে বাট স্ক্রিনের সামনে যখন অ্যাকশন বলছে আমাকে আই ওয়াজ লাফিং স্মাইলিং সো ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ রিয়েলি গুড দ্যাট ইজ চ্যালেঞ্জ এটাই ছিল এক্স্যাক্টলি মানে সুজন ভাই মানে অ্যাজ এ কোচ আপনার অধীনে ঘরোয়া ক্রিকেট লিগ আবহানি চ্যাম্পিয়ন আপনার অধীনে বিপিএল এ ঢাকা ডাইনামিক্স চ্যাম্পিয়ন আপনি বাংলাদেশ জাতীয় দলের ম্যানেজার সেখানেও সফল এই তিনটা জায়গায় যদি আমি আপনাকে প্রশ্ন করি মানে কেমন লাগে মানে এদের ভাবতে যে এদের খালেদ মোহাম্মদ সুজন তিনটা জায়গায় সফল এভরিবে সাকসেসফুল অ্যাকচুয়ালি যখন থেকে ক্যারিয়ার শুরু করি বা আজ পর্যন্ত ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় কথা আমি ক্রিকেটকে এক মুহূর্তের জন্য মানে ছাড়তে পারি এই পর্যন্ত সবসময় আমি যখন খেলাধুলা ছাড়লাম টু থাউজেন্ড ফেব্রুয়ারি আমি জুন মাসে বোর্ডে জয়েন করি টু থাউজেন্ড সিক্স অ্যাজ এমপ্লয়ি ডেভেলপমেন্ট মানে ন্যাশনাল ম্যানেজার হাই প্রফেসার ম্যানেজার প্লাস হ্যাস্টেন্ট কোচ হিসেবে তখন আমাদের একাডেমি বোধন ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমি ওইখান থেকে প্রায় সাড়ে চার বছর কাজ করার পর আমি বোর্ড ছাড়তে তারপরও ছাড়তে পারি তারপর আমি বিভিন্নভাবে বোর্ডের সাথে জড়িত ছিলাম এখন তো বোর্ড ডিরেক্টর বাট ডেফিনেটলি কোচিং ইজ মাই প্যাশন আমি এটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি সবচেয়ে বেশি এনজয় করি এবং এটা আমার রক্তের মধ্যে এটাই আছে সত্যি কথা বলতে গেলে আর ম্যানেজারটা আমি করি আমার দায়িত্ব পালন থেকে আমি মনে করি যে বাংলাদেশ টিমের একটা সংকটের সময় আমাকে প্রয়োজন ছিল বলে বোর্ড মনে করেছিল তখন আমাকে ওখানে দিয়েছে গত আড়াই বছর আমি বাংলাদেশ ক্রিকেটের সাথে ম্যানেজার হিসেবে আছি এবং আমার চেষ্টা ছিল যে যতটা টিমকে গুছিয়ে রাখা যায় বা মানে শৃঙ্খলার ভিতরে রাখা অবশ্যই এবং খেলাটা শুরু হয় আসলে ড্রেসিং রুম থেকেই তো এইখান থেকেই খুব ইম্পর্টেন্ট
তখনও মানে ওদের অনেক কিছু চাহিদা থাকে কেমিস্ট্রিটা সব প্লেয়ার হ্যাঁ এবং হোমে যখন আমরা ঢাকাতেও খেলি এই তো বাসায় দিয়ে চা একটু বাসা অথবা গিয়ে লাঞ্চ করতে চাই মানে মায়ের হাতে রান্না বা ফ্যামিলির খাওয়াটা মানে এরকম অনেকে আছে সুতরাং ওগুলো আমি বুঝতে পারি বলে আমার জন্য অনেক ইজি হয় বাংলাদেশ টিম এবং আড়াই বছর এই সাকসেসের পিছনে আমি মনে করি যে সব কিছুই বাংলাদেশের খুঁটিনাটি অনেক কিছুই জড়িত ছিল আসলে সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা একটু বার্তা কক্ষে যাবো সেখানে আছে বর্ষণ কবির তিনি কি ভাবছেন এবার বিপিএল নিয়ে বর্ষণ আমাকে শুনতে পাচ্ছেন বসন কবির এবারে বিপিএল এর চতুর্থ এডিশন নিয়ে নানা আলোচনা নানা সমালোচনা আবার দিন শেষে সাফল্যের হাসি সবকিছু মিলিয়ে আপনি এজ এ রিপোর্টার বিপিএলটাকে কিভাবে দেখলেন কোনো সন্দেহ নেই বিপিএল সফল হয়েছে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহই চলে না নানা রকম অবস্থাকেল ছিল সেগুলো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল খুব দক্ষতার সঙ্গেই বলবো যে পার হতে পেরেছে কিন্তু কিছু কোশ্চেনস কিন্তু এর মধ্যে থেকে গেছে আর এগুলো সবসময় হবে বিপিএল বা টি টোয়েন্টি ফরম্যাটের টুর্নামেন্ট যেগুলো ফ্র্যাঞ্চাইজ ভিত্তিক হয়ে থাকে সেগুলোতে আমরা অন্যান্য জায়গাও দিকে যখন তাকাই তখন দেখি যে সমস্যাগুলো আসলে আসে কম আর বেশি তো আইপিএলের পর বিপিএল সবচেয়ে আলোচিত এবং সবচেয়ে হয়তো বা সমালোচিত নানা কারণেই সেগুলো ছিল সার্থক বলতে গেলে যদি বলা হয় জাতীয় দলের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার ভালো ফর্মে ছিলেন এবং যাদেরকে আমরা দেখব নিউজিল্যান্ড সিরিজে এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আরও ভালো কিছু করতে জাতীয় দলের হয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আর কিছু ইয়াং স্টার্স যারা ভালো করার একটা আমাদের সাইন দেখেছি বিপিএলে মিরাজ হয়তো বা ব্যাটে ভালো করেননি বোলিংয়ে কখনো কখনো ভালো করেছেন মেহেদি মারুফকে ঠিক ইয়াংস্টার বলা যায় না কিন্তু তারপর বাংলাদেশের ক্রিকেটে তার যে আগে পদচারণা ছিল সেটার ধারাবাহিকতা তিনি এক মানে দেখাতে পারেননি মাঝখানে বেশ কিছুটা সময় তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন সেখান থেকে তার একটা কামব্যাক এটা খুব দেখার মতো এরকম আরও বেশ কিছু উদাহরণ আছে যেগুলো আসলে বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য খুব ফ্রুটফুল কিন্তু আপনি যদি দেখেন অর্গানাইজিংয়ের ক্যাপাসিটির দিক থেকে সাব্বির রহমান রুমানকে আমরা দেখেছি যে ফাইন দিতে ফাইন ফাইন দেওয়া হয়েছে তাকে যদি স্পষ্ট করে তার ফাইন এত বড় ফাইন মানে যেটা হচ্ছিল বলা যায় যে পেটে লাথি মারার মতো যে তার যে বেস প্রাইস ছিল সেটা অর্ধেকই কেটে ফেলা হয়েছিল এবং সেটা নির্দিষ্ট কোনো কারণ বিসিবি ও বা বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল এখনও পর্যন্ত আমাদেরকে পরিষ্কার করে বলেননি এবং নানাভাবে নানা মাধ্যমে আমরা নানা রকম কথা শুনেছি যেগুলো বিপিএলের মধ্যে স্বার্থে বলেনি আর কি সেটা হতে পারে কিন্তু আপনি পেশাদার কাঠামোর মধ্যে থাকলে যদি ফিক্সিংয়ের চেয়েও মানে ফিক্সিংয়ের চেয়ে খারাপ যদি ঘটনাটা ঘটে থাকে সেটা জানার অধিকার সবারই আছে নাহলে নিজের উপর আসে আপনি মানে বাংলাদেশে তো স্পোর্টস প্রেজেন্টারের সংখ্যা খুব কম হঠাৎ করে আপনাকে দেখলাম যে আপনি এবার বেশ ভালো করলেন তো আপনার কাজটা কতটা এনজয় করলেন মানে আপনার দুদুল ভাই কোয়েশ্চেনের মধ্যে আনসারটা আছে যে কাজটা যদি আমি এনজয় না করতাম তাহলে ভালো করতাম না সো বেসিক্যালি ইট সেইজ ইট অল যে আমি কাজটা এনজয় করেছি দেখে ভালো করেছি বেসিক্যালি বিকজ ফার্স্ট অফ অল আমি উপস্থাপিকা সো ধরা যেতে পারে ওখানে আমার কাজ উপস্থাপনা করাই ছিল সো আমি ওখানে গিয়ে নর্মাল লাইক এনি আদার প্রেজেন্টার্স আমি কাজটা করে এসে পড়তে পারতাম বাট বেশি চোখে পড়েছে এই জন্যে বিকজ আমি এনজয় করেছি ছোটবেলা থেকে আমি ক্রিকেটের সাথে কিন্তু ইনভলভ ছিলাম আমার ফ্যামিলিতে কিন্তু ক্রিকেট খেলতো সো ক্রিকেট দেখে দেখে কিন্তু আমি বড় হয়েছি আমি নিজে আমার ভাইয়ের সাথে জানেন সো তখন ওই এনভায়রনমেন্টে কিন্তু আমি খুব ইউজ টু ছিলাম এনভায়রনমেন্টের প্রতি তো যার জন্য হয়েছে কি যে একটা হচ্ছে আমার প্রফেশন আর একটা হচ্ছে আমার ভালো লাগা দুইটা যখন একসাথে ছিল সো কাজটা কিন্তু অ্যাট দা এন্ড অফ দ্য ডে আউটপুট যেটা ছিল অনেক ভালো এসেছে খালেদ মাহমুদ বর্ষণ কবির একটা প্রশ্ন করেছে মানে শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে যে সাবমিটের যে ফাইনটা হলো এটা বলা হয়েছে যে মাঠের বাইরে এবং মানে এটা কিন্তু ক্লিয়ার করেনি বিপিএল গভর্নিং বডি এই প্রশ্ন এটা যতটুকু যেহেতু যেহেতু মানে যেহেতু আমি বিপিএল এর ধরেন আমি একটা টিমের জন্য ব্যস্ত ছিলাম দারুণভাবে তা আমার কারণে ওই কথাগুলো এসছে যে আলামিন এবং সাব্বির ব্যাপারগুলো কানে এসছে বোর্ডের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কি প্রবলেম বাট টোটাল ইনভেস্টিগেশনটা হয় না বলে আমিও বলতে চাই না যে কি অ্যাকচুয়ালি ঘটনাগুলো বাট তৎক্ষণাৎ যেটা ডিসিশন নিয়েছিল বোর্ড বোর্ডের কাছে এটা এত অফেন্সিভ ছিল জিনিসটা কারণ আপনি জানেন যে আমরা এই প্রেসিডেন্ট আসার পর থেকে কিন্তু আমরা নো টলারেন্স আমরা শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণগুলোতে নো টলারেন্স শো করি সাকিবের মতো প্লেয়ারকেও কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট সাসপেন্ড করেছে সেটা হয়তো বা এই শৃঙ্খলা ভঙ্গেরই কারণ ছিল একটা হয়তো অন্যরকম ছিল এটা হয়তো অন্যরকম হতে পারে তো ইনস্টিয়ালি যেটা হয়েছে যে ওদেরকে একটা ফাইন করা হয়েছে মনিটারি যেটা বর্ষণ বলছিল পেটে লাথি মারা 
তো পেটেলাত্থি মেলার মতনই ব্যাপার কিন্তু আসলে বাঙালিদেরকে আসলে যে বলে হয় না পেটেলাত্থি মেললে তখন শিখে জিনিসটা আসলে তো যেটা হচ্ছে যে আপনি আমি বলবো না যারা পেটেলাত্থি মেলার কারণে প্লেয়ারদেরকে মনে রাখতে হবে দেয়ার দ্য অ্যাম্বাসেডর অফ দ্য কান্ট্রিজ এবং যাদের নাম উঠছে তারা সবাই ন্যাশনাল কারেন্ট ন্যাশনাল প্লেয়ার্স আল আমিন বলেন সাব্বির বলেন যাদের নাম এসছে সুতরাং তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ক্রিকেট খেলার ভালো খেলার পাশাপাশি বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ধরে রাখাটা তাদের একটা বড় দায়িত্ব এবং তারা যদি এরকম করে যেটা মানে আমাদের ক্রিকেটের শৃঙ্খলার মধ্যে থাকে না সেক্ষেত্রে তো এরকম পেনালাইজেশন হতেই পারে যে এটা যদি এখনও বড় হয়নি ইনভেস্টিগেশনের পর যেটা বড় হবে না সেটাও কিন্তু আমরা গ্যারান্টিও কিন্তু এখন নাই বসন্ত কবি নিশ্চয়ই আপনি খালেদ মাহমুদের কাছে মানে উত্তরটা পেয়ে গেছেন মোটামুটি বাংলাদেশের ইমেজ বাংলাদেশের ক্রিকেটের স্বার্থ ক্রিকেটারদের ভাবমূর্তি সব কিছু মিলে বাংলাদেশের ক্রিকেট এই মুহূর্তে সব থেকে বড় বিজ্ঞাপনের নাম হচ্ছে ক্রিকেট সেই জায়গাটাতে যাতে সঠিক থাকে এ ব্যাপারেই হয়তো বিপিএল গভর্নিং বোর্ড এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছে আপনার কিছু বলার আছে আসলে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সম্পূর্ণ রাইট আছে তারা কি সিদ্ধান্ত নেবেন বা সেটা এক্সিকিউট কি কীভাবে করবেন আমার কথা হচ্ছিলো যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন সেটার পেছনের কারণগুলো জানার অধিকার নিশ্চয় গণমাধ্যম থেকে শুরু করে বাংলাদেশের ক্রিকেট যারা ফলো করেন তাদের অবশ্যই আছে প্রপার ইনভেস্টিগেশন হওয়ার পরই হয়তো বা বোর্ড সেটা জানাবে কিন্তু এখন ইনভেস্টিগেশন আগে যদি জানিয়ে দেয় তাহলে আসলে জিনিসটা আগে সুজন ভাই তাহলে কিভাবে একটা প্লেয়ারের আসলে এ বাংলাদেশ অবশ্যই বিসিবি হ্যাভ বিসিবি হ্যাভ এভরি রাইট বর্ষণ যে তোমার কাকে কি করবে বিসিবির এমপ্লয়ি ওরা সাব্বির কিন্তু বিসিবির এমপ্লয়ি আজকে এন টিভিতে বসে আছে আজকে যদি এন টিভিতে কোনো একটা কিছু হয় এন টিভির গভর্নিং কাউন্সিলের অবশ্যই রাইট থাকবে তার এমপ্লয়িকে তারা কিভাবে সাজা দিতে হয় বা কি করতে হবে বিসিবি গট এভরি রাইটস যেহেতু এমন কোনো ঘটনা নিশ্চয়ই আছে যেটার জন্য হয়তো এই প্যারালাইজেশনটা যদি ঘটনাটা হালকা হতো তাহলে হয়তো এরকম গণমাধ্যম কেন কোথাও আসতো না কারণ আমরা তো চাই না বাংলাদেশ ক্রিকেট এই ঘটনাটা আসা মানে কি বিসিবির উপরেও তো আজ পড়া তো বিসিবি কি চাবে তার উপরে আজ পড়তে ডেফিনেটলি না তো আমাদেরকে ওটা বুঝতে হবে যে একটা ইনভেস্টিগেশনের পরেও হয়তো বা যখন প্রপারলি ইনভেস্টিগেশন হবে কারণ বিপিএলে সবাই ব্যস্ত ছিল হয়তো বা ইনভেস্টিগেশনটা আজকে বা কালকে থেকে শুরু হবে তখন হয়তো বা জানা যাবে যে এরা কেন তখন গভর্নিং কাউন্সিল এই ডিসিশন নিতে বাধ্য হয়েছিল আসলে ওকে বর্ষণ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বার্তা কক্ষ থেকে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ বর্ষণ যাই হোক আমরা অনেক বড় বড় কথা বললাম আমরা মানে ভার ভার কথা বললাম আর কি রিপোর্টার আর ভারী হয়ে যাচ্ছে তো একটু হালকা করার জন্য যে বিপিএল এ অনেক বিদেশি বিদেশি প্লেয়ার খেলেছে অনেক এর ইন্টারভিউ আপনি নিয়েছেন তো কার খেলা ভালো লাগলো এবং কার ইন্টারভিউটা নিয়ে আসলে সত্যিকার অর্থে আনন্দ পেলেন অলরাইট ইন্টারভিউ অফ কোর্স সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি দা লেজেন্ড হিমসেলফ যে ঢাকা ডায়নামাইটসে আছে সঙ্গা কারা বিকজ একবার না দুইবার না আমি তিনবার সুযোগ পেয়েছিলাম তার ইন্টারভিউ নেয়ার আর এটার বেস্ট পার্ট ছিল এটা বিকজ সিন্স ইউ নো দ্যাট মাই মম ইজ শ্রীলঙ্কা ন্যাস ওয়েল সো কোথাও না কোথাও একটা আলাদা টান কাজ করছিল সো ইন্টারন্যাশনাল যদি আমি কারো ইন্টারভিউ নিয়ে আই আই ওয়াজ সো হ্যাপি দ্যাট ওয়াজ মহিলা দ্যাট ওয়াজ সঙ্গা কারা কুমারা সঙ্গা কারা অ্যান্ড আর লোকাল যদি কারো কথা বলতে হয় আমি আমার মেহেদি হাসান মিরাজের ইন্টারভিউ নিয়ে আমি খুব মজা পেয়েছি বিকজ যেদিন তার ইন্টারভিউ নিতাম সেদিনই সে খুব ভালো উইকেট পেত so uh, ta- uh, she, he was doing good like yeah. as a bowler he was doing really good so mehdi hasan miraj emono moja hoyeche je ami jokhon mate aachi to miraj amake jiggesh korchilo apu bangla paren to ta ami bollam je tomar interview nite nite shikhe jabo to ami tokhon oke abar jiggesh korlam je tumi english paro to bole apnar kache interview dite dite ami shikhe jabo so that was the fun but actually jodi amar hocche mone ache amra ni jeta bhalo ache dj bravo interview ta amar mone ache he enjoyed exactly he enjoyed right. a lot right yeah, because bravo ta sobche mojar bishoy chilo je বিকজ এর আগে যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছিল ওয়ার্ল্ড কাপ তখন আমরা যখন ওদের ডান্স মুভের জন্য দে আর কোয়াইট ফেমাস সো যখন ব্রাভো এসেছে সো আমি ইনস্ট্যান্ট আমার মাথায় একটা জিনিস এসেছিল যে আই হ্যাড টু মেক হিম ডান্স ইন ফ্রন্ট অফ দ্য স্ক্রিন সো আমি ব্রাভোকে সুন্দর করে বলেছিলাম যে লেটস শো আস দ্যাট মুভ চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন এন্ড সেটা করেছে আপনার মা তো শ্রীলঙ্কার আপনি শ্রীলঙ্কান বুঝেন মানে ভাষা ছেলে <laughs> ধরেন কালকে খেলা আছে যে এমন কিছু বলবে তার উপরে বাড়তি প্রেশার হোক সেটা সাঙ্গা অলওয়েজ এ গুড টিমমেট ডেফিনেট আমরা সবাই জানি যে দলে থাকা অবস্থায় যে ছেলে বলে যে না আমাকে এই তোমার কম্বিনেশনে আমি ফিট করি না এখন 
মানে বুঝতে হবে বড় মনে হতে পারে সেটা বুঝতে হবে যে সে মানে টিমের জন্য সে টিম প্লেয়ার সে টিমের বাংলা ঢাকা ডায়নামিক্স কেন চ্যাম্পিয়ন হবে দ্যাট ওয়াজ आवर কি ইন ফ্যাক্ট এটা কিন্তু সবাই চেয়েছে মানে আমাদের ম্যানেজমেন্ট থেকে প্লেয়ার থেকে আমাদের টিম বয় আমাদের ওনার যারা আছেন আমরা সবাই চেয়েছি ঢাকা চ্যাম্পিয়ন হবে ঢাকা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য আমাদের যতগুলো কাজ করা দরকার আমরা যত কিছু ভালো কিছু করার দরকার আমরা সবাই সেটাই করতে চেয়েছি আমরা দেখেন আমাদের সবাই বলেছিল আমরা এমন একটা হোটেলে থাকি নামই জানে না অনেকে হয়তোবা বা এখন সবাই জানবে যে আমার এই হোটেলে ছিলাম আমরা আমার এই হয়তোবা এত ফেমাস হোটেল না ঢাকার যখন আপনি রেডিস লিমেরিডিয়ান কিংবা রেডিসেন কিংবা ওয়েস্টিনের কথা বলবেন তখন প্রত্যেকটা টিম কিন্তু লিমেরিডিয়ান অথবা ওয়েস্টিনে ছিল সেখানে ঢাকা টিম কিন্তু ছিল আমরাই তো আমরা চেয়েছিলাম এমন একটা জায়গায় থেকে যেখানে আমরা মানে হয় কয়েক আমরা চার পাঁচটা টিম থাকলে আপনি আসলে কন্ট্রোল করতে পারবেন অনেক কিছু যেটা আমরা কন্ট্রোল করতে পেরেছিলাম ঢাকাকে আমাদের ডিসিপ্লিন ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং আমাদের সব কিছু প্লেয়াররা একদম ওই হোটেলের মধ্যে যা মজা করেছে করেছি আমরা দারুণ ফান করেছি এনজয় করেছি এবং এই চল্লিশটা পঁচিশ দিন যে কেমনে কেটে গেল আমাদের ভিডিও আমরা একবার টের পাইনি আসলে সত্যি হ্যাঁ ওইটাই ব্রেন আমার মনে হয় যে মানে এটা সবাই আমি খালি বলবো যে আমাদের ওনারা তো দারুণ একটা কাজ করেছে এরকম একটা দারুণ একটা টিম আমার হাতে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট থেকে আমরা আমাদের চেষ্টা করেছি এখানে তো আর কোচিংয়ের কিছু নেই মোটিভেট করে টিমটাকে যত দূর এগিয়ে নিয়ে যায় সেটাই সবচেয়ে বড় জিনিস জিনিসগুলোকে প্ল্যানিং ঠিক মতো গুছানো অপোনেন্টের উইকনেসগুলোকে বের করা সেটা সেটা ডিসকাস করা প্লেয়ারদের সাথে এটাই আমাদের কাজ ছিল বেসিক্যালি ম্যানেজমেন্টের আমি যদি বলতে চাই বাট সিনিয়র প্লেয়াররা এবং সাকিব তো ডেফিনেটলি আমি মনে করি যে সাকিব ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং আমার সাথে যেভাবে সাকিব টিমকে গুছিয়ে রেখেছিল অথবা নিজে এরকমভাবে সাকিব সাকিবের মতো পারফর্ম করেন এটা আমরা সবাই বিশ্বাস করি বাট তারপরেও যেটা ওর মনের ইচ্ছা ছিল যে ঢাকাকে ও চ্যাম্পিয়ন ও দেখতে চায় ও ভালো করতে চায় এই ওই জায়গাটায় সাকিব ওয়াজ মোর দেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি বলবো আর সিনিয়র প্লেয়ারদের কথা অবশ্যই আমি যেটা বললাম যে ব্রাভো রাসেল সাঙ্গাকারা মাহালা জাহাবার্ধানে ইভেন রাভি বোপারা যা ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার যাদের আছে তারা কিন্তু সবাই দারুণ টিমকে সাপোর্ট করেছে ধরেন মাহালা মতো ছেলে মাত্র দুইটা ম্যাচ খেলেছে ঢাকার জন্য বাট হি নেভার ফিলস দ্যাট আমার মনে হয় সব সময় আমাকে সাপোর্ট করেছে টিমকে সাপোর্ট করেছে পজিটিভ দিস গাইজ আর ভেরি ভেরি পজিটিভ এটা ঢাকার একটা সাকসেস আমি মনে করি আমরিন রংপুর রাইডার্স चिटकंगाइकिंग আমাদের সবার আশা কিন্তু চিটাগং বাইকিংস এর উপর ছিল ঢাকায় ব্যাক করার পরে তখন দেখলাম যে মাহমুদুল্লাহ রিয়াজ যেভাবে তার টিমটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখন উই গট কনফিউজড আবার এদিকে রাজশাহী ঢাকাকে হারালো তখন রাজশাহীকে নিয়ে আমরা সো এক এক টাইমে কিন্তু এক একটা টিম কিন্তু তাদের চমক দেখাচ্ছিল বাট লাস্টে গিয়ে আই থট যে মেবি চিটাগং আর ঢাকাই ফাইনাল খেলবে বাট সামহাউ দে মিসড ইট আউট আপনার জন্য একটা কঠিন প্রশ্ন প্রশ্নটা হলো আমি জানি যে মাহমুদুল্লাহ রিয়াজ আপনার খুব পছন্দের তালিকা প্লেয়ার প্রতিপক্ষ হিসেবে অনেক প্লেয়ার আছে যারা আপনি খুব পছন্দ করেন সেই দলগুলো ভালো খেলছিল এবং চ্যাম্পিয়নের জন্য একটা আভাস দিচ্ছিল ওই জায়গাটাতে বসে মানে আপনার কি চিন্তা হয়েছিল মানে কাকে চাচ্ছিলেন যে আমার মাহমুদুল্লাহ আসুক না আমার মাশরাফি আসুক না আমার তামিম আসুক চিন্তা করিনি কাকে প্রয়োজন হ্যাঁ চিরং ওয়াজ মানে চিরং যেমন তাদের ব্যাটিং ওয়াজ ভেরি স্ট্রং আমি যেটা মনে করি তাদের বোলিংকে আমার সবসময় খুব হালকা মনে হয়েছে টু ইউ ভেরি অনেস্ট তাদের তার মধ্যে যখন ইমরান জুনিয়রকে তারা খেলানো না এগেস্ট আসছে আমি তো বললাম যে ইট ওয়াজ এ ব্যাক ফেয়ার ডিসিশন আমার যেটা মনে হয় মানে আমি যতটুকু ক্রিকেট বুঝি কোচিং বুঝি তাতে আমার মনে হয়েছে যে তামিম ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং ব্যাটিং ওদের এত স্ট্রেন্থ ছিল আমার মনে হচ্ছে এতগুলো ব্যাটসম্যান নিয়ে সেই ফাইনাল ওই জায়গায় স্টেজে নকট পর্যায়ে আসে ওই ওই ডিসটা নেওয়া উচিত হয়নি বলে আমার মনে হয়েছে রাজশাহী ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং ইটস আমির নেতৃত্বে সত্যি কথা বলতে গেলে মানে ওরা কিন্তু একদম জায়েন্ট খেলা আমরা দুইটা ম্যাচ ছাড়লাম ওদের সাথে লিগ পর্যায়ে খুলনার কথা বলছেন খুলনার সাথে আমরা দুইটা ম্যাচ ছাড়লাম লিগ পর্যায়ে সো সবগুলো টিমই আসলে খুব ভালো খেলছিল সুতরাং ওইভাবে বলা গিয়েছিল না বাট কম্পিটেটিভলি আমি বলবো যে রিয়াজের টিমটা অনেকটা ওয়ান ম্যান শো হয়ে গেছিলো যে মাহমুদুল্লাহ ছাড়া যে খেলবে খুলনা দিকে জিতবে মাহমুদুল্লাহ ব্যাটিং করে জিতাচ্ছে মাহমুদুল্লাহ তার জাদু করে হাত দিয়ে ম্যাচ জিতাচ্ছে বলিং করে ম্যাচ জিতাচ্ছে তো মাহমুদুল্লাহ ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং ফর খুলনা বাট খুলনা খুবই ওয়ান ম্যান শো হয়ে গেছিলো আসলে লোকাল ফরেন ওদের সাপোর্টটা পায়নি কিন্তু যেটা রাজশাহী আর চিরঙে ছিল তো অপোনেন্ট হিসাবে আমাদের জন্য আসলে আপনি এখন যাকেই বলেন ফাইনাল আমি চিরং খেলি রাজশাহী খেলি খুলনা খেলা ভালো খেলে জিততে হবে তো লাকিলি
এবার বিপিএল টা শুধু দেশে নয় বিদেশেও দেখেছে তো অনেক দর্শক বিদেশীরাও আপনাকে দেখেছে মানে এজ এ বাংলাদেশি প্রেজেন্টার পৃথিবীর এত মানুষ দেখছে মানে আপনি কাছে কেমন লাগে মানে এটা মনে হয় না স্টার সো সিট অফ ইউ শুধু বল বলার ভিতরে সো আই মেক ইট শর্ট সো অনেক বড় একটা রেসপন্সিবিলিটি ঘরে এন্ড আই ফিল হ্যাপি এন্ড প্রাউড সো আমার মনে হয় যে এই একটা রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে আই ওয়ান্ট টু গো ইন্টারন্যাশনাল বাইরে থেকে আমরা প্রেজেন্টার দেশে আনছি সো আমি বাইরে গিয়ে কাজ করতে চাই সো আই এম জাস্ট মেকিং ইট শর্ট সো আই নিড ব্লেসিংস আমরা চাই আপনি বাইরে গিয়ে ভালো করুন এবং আমরা চাই আমাদের নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া যে আমাদের যে টিমটা থাকবে তারাও ভালো করুক এই প্রত্যাশা শেষ করছি আজকের গ্যালারি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য প্রিয় দর্শক আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম গ্যালারি দেখা হবে আগামী সপ্তাহে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথির সাথে সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর দর্শক এই অনুষ্ঠানটি যদি আপনারা ভিডিও সহ দেখতে চান তবে আপনারা ভিজিট করুন আমাদের এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি ডট কম সবাইকে শুভেচ্ছা অনুষ্ঠান দেখার জন্য